আরিফ জি আমি দেখলাম যে বাংলাদেশে বিপিএল এ বিপিএল টা তো ক্রিকেট তাই না এই বিপিএল এ সালমান খান আর কাত্রিনা কাইফ তারা বাংলাদেশে আসছে এবং সেখানে 60000 লোক এর মতো সেখানে ছিল সেখানে বলছিল উপস্থাপক যে এখানে আরো দেড় কোটি লোক মতো মানুষ সেই প্রোগ্রামটা দেখতেছিল কিন্তু যেই বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল সেই প্রোগ্রামে আমি জানি না তুমি দেখছো কিনা যে সালমান খান এবং কাত্রিনা কাইফ দুজনই বঙ্গবন্ধু আর শেখ হাসিনার মারাত্মক চামচামি করছে বলেছিলেন যে দাদার যদি যখন তোমার প্রশংসা করবে তখন তুমি মনে করবা যে তারা তোমার দেশের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র লিপ্ত আছে আর ইন্ডিয়ানটা যখন তোমার ভৎসনা করবে তখন তুমি মনে রাখবা যে তুমি দেশের জন্য ভালো কিছু করছো আমার কথা আছে বিপিএল এর সাথে সালমান খান আর ক্যাটরিনা কাইফের কিসের সম্পর্ক কিসের রিলেশন বা তাদেরকে কেন আমার দেশে আনতে হবে আমার দেশে বিপিএল আছে আমার দেশে শিল্পীরা নাই আমার দেশে তো কত নাম করা করা শিল্পী আছে কত ভালো শিল্পী আছে কত ভালো ভালো সঙ্গীত শিল্পী আছে জেমস আছেন অনেকে আছেন তো তাদেরকে বাদ দিয়ে কেন ইন্ডিয়ান কালচার এটা তো আসলে ক্যাটরিনাকে এনে বা সালমান খানকে এনে শেখ হাসিনা জাস্ট নিজের একটু গুণগান গাইছে তাদেরকে দিয়ে যে দেখো আমি কত ইয়ে বাইরের মানুষ আমাকে কত ভালো বলে কিন্তু তার মূল অর্থ যদি এটা আপনি আবার সেই ব্যাকে ফিরে যান শের বাংলার কথায় যে তারা কেন তাকে ভালো বলেছে এটা একটা কারণ হচ্ছে আপনার ধরেন বলিউড যেটা চাচ্ছে যে তারা বাংলাদেশের যে মার্কেটটা বাংলাদেশে তো প্রচন্ড ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ এইখানে তাদের সিনেমাগুলো বাংলাদেশ সেট আপনার আমদানি করুক এবং সেই সিনেমাগুলো আমাদের দেশের হলে চলুক এটা একটা জাস্ট এটা শুরু হচ্ছে আপনি দেখেন ধারাবাহিকতা কোথায় যায় হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশ হিসাবে আমি একজন বাংলাদেশ হিসাবে আমি যেটা বলি আমাদের একটা নিজস্ব কালচার আছে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত আছে আমাদের নিজস্ব শিল্প আছে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা আজকে আপনি যদি এদিকে যান বাংলা মানে ইন্ডিয়া আমাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করতেছে আপনি বলতে পারবেন যে বাংলাদেশি কোন চ্যানেল কোনো প্রাইভেট চ্যানেল বলেন গভর্নমেন্ট চ্যানেল বলেন বিটিভি যেটা ইন্ডিয়াতে চলে বা ইন্ডিয়ার মানুষ সেটা দেখে যারা প্রবাসী ভাই আছে তাদের তারা হার ভাঙা পরিশ্রম করে বাংলাদেশে টাকা পাঠায় তাদের স্ত্রীরা বসে সারাদিন এই হিন্দি সিরিয়াল দেখবে এবং এখান থেকে নষ্টামি শিখবে নষ্টামি শিখে শাশুড়ি মানে বউ শাশুড়ির যুদ্ধ তারপরে ওই ননদের হাজব্যান্ডের সাথে রিলেশন এইগুলা এগুলো শিখবে এবং বাংলাদেশটা আমরা তো আসলে যৌথ পরিবার বিশ্বাস করি এবং যৌথ পরিবারে কিন্তু আমাদের অনেক সুখ ছিল মানুষের ভিতরে এখন এই পরিবারগুলো ভেঙে 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 এই এই বিদেশি আগ্রাসনের কারণে আমি মনে করি ইন্ডিয়ান আগ্রাসনের কারণে আপনি যদি আরেকটা জিনিস দেখেন তো আপনার বাংলাদেশের বাচ্চাগুলা মেয়েগুলা যে পাখি ড্রেস নাকি ড্রেসের জন্য আত্মহত্যা করেছে আমি নিউজ পেপারে দেখেছিলাম তো এটা কিসের জন্য এটা কিসের আলামত আমি একজন বাংলাদেশি আমার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে আমার বাউল গান আছে আমার লালন গীতি আছে আমার নজরুল সঙ্গীত আছে আমার রবীন্দ্র সঙ্গীত আছে আমার দেশে হাসন রাজার গান আছে লোকগীতি আছে আমার দেশে শাহ আব্দুল করিমের মতো গুণী মানুষের সঙ্গীত আছে সেগুলো কোথায় কেন আমরা আমাদের দেশে আমরা আমাদের কৃষ্টি আমাদের কালচার ছেড়ে আমরা অন্য দেশের কে ইয়ে করব। এটা তো আমি মনে করি যে এখান থেকে যদি আপনারা মানে যারা আপনারা যারা অভিজ্ঞজন আছেন বুদ্ধিজীবী আছেন বাংলাদেশের মেধাবী মানুষগুলা তারা যদি আওয়াজ না তোলেন তাহলে আমরা তো দেউলিয়া জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবো পৃথিবীর কাছে আপনি কি বলতে পারবেন যে আগামী পাঁচ বছর পরে ঢাকা শহরে আমার বাচ্চারা রিক্সা কি জিনিস চিনবে এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে তোমার কাছে যে এখন যে তুমি যেটা ইঙ্গিত দিলে যে শেখ হাসিনার উপরে এত খুশি হওয়ার কারণ হচ্ছে অবশ্যই বোধ হয় তারা ভবিষ্যৎ আরও ইভেন্ট টিভেন্ট করার জন্য রাস্তা ওপেন করছে হ্যাঁ 
এটা তো অবভিয়াসলি এটা এটা তো বলার অবকাশ নাই ইভেন কি আপনি শেখ হাসিনার যে কার্যক্রম আজকের এই অবৈধ সরকারের এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রীর যে কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জনগণের উচিত তার মানে প্রত্যেকটা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত আমাদের সেই মেসেজগুলো যে সে কি করতেছে সে আমার দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছে আজকে বিনা টোলে বিনা আপনার ওই কি বলে তারা আমাদের আমি তো যেহেতু আমি খুলনার আমাদের মোংলা পোর্টটাকে দিয়ে দিয়েছে বিনা শুল্কে জিনিসপত্র ওগুলো বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করার একটা মার্কেট তারা উন্মোচন করছে এটা এটা আজকে থেকে না এটা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে আপনি আমি আমি একজন বাংলাদেশি আমি আমার দেশকে ভালোবাসি আমার গার্মেন্ট সেক্টর খাওয়ার জন্য যত প্রকার পলিটিক্স আছে সব করে আপনি কি দেখেছিলেন ওই যে যখন রানা প্লাজা ধসে পড়ে তখন এই দেশের নিউজ পেপারগুলাতে কি নিউজ হয়েছিল আপনি পড়েছিলেন সেটা হেডলাইন আসছিল সানে যে ইউ আর ওয়ারিং দ্য ব্লাড অফ বাংলাদেশি ওয়ার্কার ঠিক এটা কারা করিয়েছে ভারত সব ভারত রানা প্লাজা ধ্বংস ধসে পড়েছে বাংলাদেশে আপনার ওই ইয়ে কিছুদিন আগে আর একটা নিউজ হইলো বিবিসিতে বড় করে ওই যে আপনার একটা গার্মেন্টস ওয়ার্কারকে নিয়ে তো আজকে গার্মেন্টস সেক্টর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমি আমি আই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট হু ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অর হু ইজ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশ বাট আজকে আমার গার্মেন্টস সেক্টর ধ্বংস হচ্ছে আমার বাংলাদেশের আমাদের খুলনা অঞ্চলে আমার দক্ষিণ অঞ্চলে মানুষ যেটা রপ্তানি প্রধান রপ্তানি রপ্তানি যে পণ্যটা আপনার মাধ্যম না পণ্য যেটা আপনার চিংড়ি সে চিংড়ির ভিতরে জেলি দিয়ে আজকে আপনি আপনি দেখেছেন যে সুইজারল্যান্ড অলরেডি ইয়ে করেছে ডিক্লাইন করছে দে দেওয়াল নেভার ইম্পোর্ট কিং প্রম ফ্রম বাংলাদেশ তো আজকে সুইজারল্যান্ড আপনাকে ডিক্লাইন করবে কালকে ইউকে ডিক্লাইন করবে পশুদিন ইউরোপ ডিক্লাইন করবে তো আমার শিল্প খাত তো ধ্বংস করে দিচ্ছে একটার পরে একটা এবং এর পিছনে কারা একবার কি খুঁজে দেখেছেন এই সরকারের পররাষ্ট্র নীতি কোথায় যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আজকে আমাদের আমার দেশের আমার দেশে চোর কারা আমার দেশে আসে কারা আমাদের দেশে জলসীমানায় কারা আসে ইন্ডিয়ানরা আসে সেই ইন্ডিয়ানরা আর্ডার সিস্টেম করতেছে আমাদের আমাদের সিকিউরিটির জন্য হট দ্য ফাক দে আর টিচিং আস শেখ হাসিনা আবার শেখ হাসিনা সরকার কী বোঝাইতে চায় আমাদেরকে তো তো কোথায় যাচ্ছে আমার কালচার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত যে এই সরকারের বিরুদ্ধে এই সরকার নাই এই হায়নার বিরুদ্ধে এ তো আমি বলি শেখ হায়না এই হায়নার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কারণ সে আমার দেশের স্বাধীনতা আমার দেশের সার্বভৌমত্ব ভুলন্ঠিত করতেছে আমি একটি কথা বলি এটা রাজনৈতিক বক্তব্য না আমি যদি আপনার পিতাকে হত্যা করতাম আপনি কি আমার ভালো চাইতেন আপনি বলেছেন সুন্দর একটি কথা শেখ মুজিব রহমান বারবার বলেছে ওই যে আমি যখন আপনাকে ইয়ে করছিলাম আপনার বিরোধিতা করছে আপনি বঙ্গবন্ধু বলেছেন শেখ মুজিবকে সোনার বাংলা সোনার বাংলা বলে তো শেখ মুজিবের কোন আত্মীয় বাংলাদেশের শেখ মুজিবের এই শেখ হাসিনার ছেলে সজীব অজয় জয়ের জন্য কি বিবাহ যোগ্য কোন মেয়ে বাংলাদেশে ছিল না তাহলে তো তারপর আপনার শেখ রেহানার ছেলের জন্য কি কোনো মেয়ে ছিল না বাংলাদেশে শেখ রেহানার মেয়ের জন্য কি কোনো বাংলাদেশের ছেলে ছিল না হাইলি এডুকেটেড তো এটা কি বাংলাদেশের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের মুছে গেছে তাদের শেখ হাসিনা ছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ তার পরিবার এবং তার থার্ড জেনারেশন নদী নালা কিছুই চেনে না শেখ হাসিনার থার্ড জেনারেশন কি বাংলা চিন জানবে টিউলুফের ছেলে মেয়েরা কি বাংলায় কথা বলতে পারে দেখতে তো বাংলা আমার সংস্কৃতি আমার শিল্পী শিল্প আমার ধর্ম আমার স্বাধীনতা ভুলন্ঠিত হচ্ছে আজকে আপনি যদি দেখেন আমরা আমাদের দেশের কিছু মানে আমি এটাকে আমি কি বলবো আমি নারী আমি আমি জানি না আমার এই ভিডিওগুলো দেখার পর অনেকে গালি গালাজ করবে আমি এই সমস্ত নারীবাদী নারীবাদী তো না এটা হচ্ছে বেহায়পনা বাংলাদেশে এখন নাকি লিভিং টুগেদার করে 
আপনি এরা যদি পশ্চিমা এই সংস্কৃতিটাকে ধরে আপনি যেহেতু ইউনাইটেড কিংডমে আছেন আমিও এখানে আছি আমি এখানে পড়াশোনা করছি এখানে মানুষগুলো আপনি আপনি আমার থেকে ভালো জানেন এখানে সিক্সটি পারসেন্ট নারী ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে ঠিক মানসিক দুশ্চিন্তার ভোগে ভোগে ওয়াই ইউনাইটেড অস্ট্রেলিয়াতে ফোরটি সেভেন পারসেন্ট নারী নির্যাতনের শিকার ইউএসএতে সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট নারী ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে কেন কারণ এ দেশের মেয়েরা যখনই সিক্সটিন ইয়ার্স হয় তখনই তারা ডেজার্সে ফিজিক্যাল রিলেশনে লিপ্ত হয় সেক্স করতে শুরু করে কি আমি কি ভুল বলেছি এবং আফটার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ তার ওই বয়ফ্রেন্ডটা তার সাথে থাকে না কারণ দেখে যে এ তো ইজি ফর এভরি ওয়ান রাইট ও রং এবং আফটার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স আফটার আফটার থার্টি ফাইভের পরে যে ওই মেয়েটা নিজে একাকিত্ব ভোগে তখন সে কি করে হয় এশিয়ান নয়লে আফ্রিকান কোন একটা ছেলেকে বাসে করে কমিটমেন্টের জন্য আপনার এই দেশের এই যে ছেলেরা আপনার এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাচ্চার বাপকে তাই তো জানে না তারা জানে না তো আমি একজন আমি মুসলিম আমি বাংলাদেশি আমার একটা নিজস্ব কালচার আছে আমার ধর্মের বাইরেও আমার একটা কালচার আছে আমি বাংলাদেশি তাহলে আমি কেন লুবিংকে বদল করব আমি কেন বিহায় পনা পতিতা পনা যাবো বলার আমার সন্তানের বাবাকে অনেকে বলে আবার দেখো যে নারীরা তারা কেন তিন চারটা তাহলে উল্টা সেক্স পার্টনার রাখতে পারবে না যদি পুরুষরা রাখতে পারে দু তিনটা ওয়াইফ কথা হচ্ছে এতে করে মেয়েটা বুঝবেই না তার সন্তানের বাপটাকে এমনকি সে ডিএনএ টেস্ট করার জন্য ঘুরে বেড়াবে আমাদের বাংলাদেশে আরো কিছু মানে কি বলবো নৈতিক স্খলিত কিছু অভিনেত্রীরা আছে যারা ইন্ডিয়ায় যে ইন্ডিয়ানদেরকে বিয়ে করে নিজের ধর্ম নিজের সংস্কৃতি সংস্কৃতি নিজের আকিদা জলঞ্জলি দিয়ে তার মানে ইসে ঢুকতে চায় বলিউড ফিল্ম যেতে চায় হ্যাঁ তার ক্যাটরিনা কাইফ হতে চায় ঐশ্বর্যা রায় হতে চায় একটা মুসলিম দেশে ক্যাটরিনা কাইফ কি রকমের ড্রেস পরে সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো আমাদের উচিত এবার আটা জিনিস লক্ষ্য করে লক্ষ্য করা আছে এই ভিডিওতে আমি দেখলাম যে সেইখানে এই যে দর্শকরা হাজার হাজার দর্শক ইয়াং ছেলেরা বসে আছে তাদেরকে বলাচ্ছে মুখ দিয়ে উই লাভ ক্যাটরিনা কাইফ উই লাভ কাচ্ছিনা কাইফ কাচ্ছিনা কাইফের মতো একটা 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 বলিউডের বেশা ছাড়ার কিছুই না একে দিয়ে হাজার হাজার ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে বলাচ্ছে উপস্থাপক যে উই লাভ কাচ্ছিনা কাইফ এটা হচ্ছে আদর্শ তাই মানে আমরা তো অভিনয় ভালোবাসি নাকি তাকে ভালোবাসি নাকি আর কাচ্ছিনা কাইফের আমার কিছু অভিনয় কাচ্ছিনা কাইফ আইটেম ড্যান্স ড্যান্সিং ছাড়া কি কিসের জন্য সে বিখ্যাত ঠিক আছে ডিসকাস্টিং তার কি বলে এটাকে স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো দেখাই থাকে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এনিওয়ে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউ